তো কালকে আপনাদেরকে ভিডিওর মাধ্যমে বলেছিলাম যে শ্রীদ মুখার্জির পরবর্তী ছবি মানে গুম নামের পরে যেটা টোয়েন্টি টোয়েন্টি জানুয়ারিতে রিলিজ করবে সেটা হচ্ছে বাইশে শ্রাবণের স্পিন অফ তো সেটার আজকে পোস্টার বেরিয়ে গেছে তো সেই সিনেমার নাম হচ্ছে দ্বিতীয় পুরুষ এটা হচ্ছে বাইশে শ্রাবণের স্পিন অফ অ্যাজ আই সেড তো এইবারে আমরা দেখতে পাবো হচ্ছে পরমব্রত চ্যাটার্জিকে এবং রাইমা সেনকে সিনেমার মিউজিক দেবেন আবার অনুপম রয় এবং প্রডিউসার তো এস এবং শ্রীদ মুখার্জি করেছেন তো পোস্টারটা বেশ ইন্টারেস্টিং লেগেছে আমার দেওয়াল একটা দেওয়ালের ওপর কিছু কিছু জায়গায় কবিতা লেখা আছে যেটা বাইশে শ্রাবণের আপনারা জানেন বাইশে শ্রাবণের যে খুনিটা খুন করতো মানে কে করতো আর নতুন করে বলার কিছু নেই এখন তো সবাই দেখেছে সবাই জানে কাল্ট মুভি একটা তো কবিতার লাইন কিছু ছেড়ে যেত তো সেরকম কিছু কিছু জায়গায় কবিতা লেখা আছে দেওয়ালটার ওপর এবং রক্তের দাগ রয়েছে একটা ছুরির এবং একটা কাস্তে যাকে বলে তো সেই দুটো রয়েছে এবং নিচে লেখা আছে যে দ্বিতীয় পুরুষ তো যে ক্যারেক্টার দুটো অভিজিৎ এবং অমৃতা তারা তো এক হয়ে গেল ওই বাইশে শ্রাবণের শেষে কিন্তু তারপরে তাদের সাথে কি হচ্ছে সেটা নিয়ে গল্পটা এবং আই থিঙ্ক এই অভিজিৎ যেহেতু পুলিশ অফিসে তাই জন্য সে হয়তো অন্য কেস সলভ করবে অন্য মার্ডার মিস্ট্রি সলভ করবে আপনাদেরকে বলে রাখি শ্রীদ মুখার্জি থ্রিলার করতে খুব বিখ্যাত এবং থ্রিলার কিন্তু এখন খুব চলছে তাই জন্য প্রতিটা ডিরেক্টারই কিন্তু থ্রিলার বানাচ্ছে সে মৈনাক ভৌমিকই হোক বা অন্য যারা নতুন ডিরেক্টার তারাও কিন্তু থ্রিলারের দিকেই বেশি চেষ্টা করছেন এবং লোকে কিন্তু থ্রিলার খাচ্ছে এখন বলা যেতে পারে যেন একসময় কমেডি বা রোম্যান্স বা অ্যাকশন চলেছে সেরকম এখন থ্রিলার্স চলছে এনিওয়ে তো আমি জানি না হয়তো কাকাউর প্রত্যাবর্তন সিনেমাটা হয়তো এখন কি আপাতত স্টল হয়ে গেছে কারণ ওটা এই পুজোতে রিলিজ করা ছিল সেখানে গুমনামি রিলিজ করছে গুমনামি জানুয়ারিতে রিলিজ করা ছিল সেখানে এইটা রিলিজ করবে এবং তারপর জানি না কাকাবু হয়তো পরের বছর পুজোতে মেবি আই ডোন্ট নো বাট তার রেকি করতে শ্রীজিৎ মুখার্জি গেছিলেন তো কাকাবু থার্ড পার্টটা বাকি আছে সেটার জন্য ডেফিনেটলি অনেকে ওয়েট করছিল বাকি কাস্টে কারা কারা থাকবে সেগুলোর ব্যাপারে এখনও কিছুই ঠিক হয়নি মানে জাস্ট এইটা ঠিক হয়েছে যে লিড কাস্ট কারা থাকবে কি হবে গল্প রেডি আছে বাট বাকি কাস্টিং এখনও হয়নি খুব শীঘ্রই সেগুলো হবে এবং সেগুলোর ব্যাপারে আমরা জানতে পারবো তো ততক্ষণের জন্য আপনারা ওয়েট করে থাকুন আজকে দ্বিতীয় ইনফরমেশানটা হচ্ছে অক্ষয় কুমারের একটা সিনেমা আছে যার নাম হচ্ছে পৃথিবীরাজ চৌহান যে পৃথিবীরাজ চৌহানের উপর বেস্ট মানে ওনার লাইফের উপর তো ফার্স্ট ব্যাটেল অফ তারাইন তো সেই সিনেমা মানে সেই ব্যাটেলটার উপর দেখানো হবে যেখানে পৃথিবীরাজ মোহাম্মদ ঘড়িকে হারিয়ে দিয়েছিল কারণ সেকেন্ড ব্যাটেল অফ তারা এনে পৃথিবীরাজ নিজে মোহাম্মদ ঘড়ির কাছে হেরে গেছিলো এবং পরে উনি বন্দি হয়েছিলেন সেগুলো তো আপনার প্রত্যেকে জানেন বাট এটা খালি ফার্স্ট ব্যাটেল অফ তারা এন অব্দি দেখানো হবে পৃথিবীরাজ চৌহান যখন জিতেছিল মোহাম্মদ ঘড়িকে হারিয়ে তো এবার মোহাম্মদ ঘড়ির রোলে নাকি সঞ্জয় দত্তকে দেখতে পাওয়া যাবে এটা হচ্ছে নতুন আপডেট এবং এটা একটা বিশাল ব্যাপার হবে সঞ্জয় দত্তের সাথে অক্ষয় কুমার বহুদিন পর কাজ করছে তো আপনার একটা জিনিস নোটিস করেছেন সঞ্জয় দত্ত কিন্তু ভিলেনের রোল প্রচুর বেশি করেছে মানে কেজিএফে আধীরা করছে আবার এই পৃথিবীরাজ চৌহানে মোহাম্মদ ঘড়ি করছে সেটাই দেখার বিষয় যে কেমন তাকে লাগে কীরকম তার লুকস হয় কারণ মোহাম্মদ ঘড়িকে আমি শুনেছিলাম নাকি একটু খুব ডেঞ্জারাস দেখতে হবে আমি যাই না হয়তো বারবেরিক টাইপেরই লুক দেবে যেমন রণবীর সিংকে দেওয়া হয়েছিল পদ্মাবাতে বাট অ্যাকচুয়ালি যদি আপনি হিস্ট্রি বুকসে দেখেন কিন্তু খিলজি ওই ধরনের দেখতে ছিল না মোহাম্মদ ঘড়িকে কীরকম দেখতে ছিল আমি যাই না মানে আমি ছবি দেখিনি হিস্ট্রি বুকসে বাট খিলজিকে ডেফিনেটলি ওরকম বারবেরিক দেখতে ছিল না আমরা প্রত্যেকেই জানি যে অক্ষয় কুমার এবং নিরাজ পাণ্ডে যখনই কোনো সিনেমা আমাদের কাছে নিয়ে এসছেন সেটা একটু অন্য ধরনের হয়েছে সে রুস্তামি হোক বেবি হোক রুস্তামের প্রডিউসার ছিলেন নিরাজ পাণ্ডে বা টয়লেটে প্রেম কথাই হোক এবং প্রতিটা সাবজেক্ট একটা অন্য অন্য রকমের সাবজেক্ট তো এবার আবার নিরাজ পাণ্ডে অক্ষয় কুমারকে একসাথে দেখতে পাওয়া যাবে এবারে তারা একসাথে আনতে চলেছেন অজিৎ কুমার দোবল যিনি পিএমের মানে কি বলবো ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার পিএম নরেন্দ্র মোদীর তো ওনার ওপর বায়োপিক আসতে চলেছে এবং সেটা ডিরেক্ট করবে নিরাজ পাণ্ডে অক্ষয় কুমার অ্যাজ আ অজিৎ দোবল অ্যাজ আ অজিৎ কুমার দোবল অ্যাক্টিং করবে তো এটা একটা নতুন ধরনের সিনেমা হতে চলেছে তো উনি আগ এখন উনি পিএমের মানে কি বলবো অ্যাডভাইজার বাট অনেক আগে কিন্তু উনি নিজে ফিল্ড এজেন্ট ছিলেন তো সেই সব গল্পগুলো এখানে দেখানো হবে তো অক্ষয় কুমার আমরা জানি যে পেট্রিয়টিক সিনেমার জন্য খুব ফেমাস তো মেবি এটা হয়তো এক্ষুনি আসবে না কারণ অক্ষয় কুমার অনেকগুলো সিনেমা পরপর পাইপলাইনে রয়েছে এটা মেবি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ও টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানে আসবে তো এটাও কোয়াইট এক্সাইটিং একটা প্রজেক্ট হতে চলেছে আর নিরাজ পাণ্ডে অক্ষয় কুমার আবার একসাথে ফিরছে দ্যাট ইজ অলসো ভেরি এক্সাইটিং তো আপনাদের কোনটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি আপনারা কোনটা নিয়ে এক্সাইটেড সেটা কমেন্ট সেকশানে লিখে জানান এবং এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে লাইক করুন শেয়ার করুন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না পাশে একটা বেল বাটন আছে হিট